kendi zevkini, sefasına düşkün, hayatını kendi hesabına yaşayan, kendi hesabına değerlendiren, dünya adına hiçbir şeye doymayan, sürekli tuğlu emel peşinde kuşan, hep tevehüme ebediyetle yaşayan, müsrefin bunlar doyma bilmeyen, hadisi şerifin ifadesiyle iki dağ altınları olsa, bir üçüncüsünü Karun gibi isteyen insanlardır. O, Hz. Musa'nın kavminden fakat bir fırsat buluyor, aklını değerlendiriyor veya ayak oyunlarıyla çok zengin oluyor. İhtikarın, ihtilasın, irtikabın her türlüsünü kullanıyor. Günümüzün insanına çok benziyor. El öpüyor, ete köpüyor, ayaklara kapanıyor, bir şey koparıyor. Yerlere kapanıyor, bir şey koparıyor. Eğiliyor, bir şey koparıyor. Rükuda bir şey koparıyor. Secdede bir şey koparıyor. Daha var mı eğilmem adına diyor, yine bir şey koparıyor. Ve bir gün geliyor, hazineler oluyor. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle لَتَنُوا بِالْعُسْفَةِ اُلِ الْقُوَّةِ Hazinelerinin anahtarlarını on kişilik bir heyet taşıyacak kadar. Hırsı sadece hazineleri bir yerde yığma da değil. Ne olur ne olmaz birini soyarlar, hepsi soyulmuş olur. En iyisi ben onu beş on yerde böyle gizleyelim. Ve hepsinin kapısına da beş on tane kilit vurayım. Birine uydurma anahtarlar uydururlarsa diğerine uydurmasınlar. Şimdi Kur'an'ın bu mevzuda ifadesini nasıl anlayacaksınız? On kişilik bir cemaat ancak anahtarlarını taşıyor hazinelerinin. Arıyor, buluyorlar, buluyorlar yine Karun'un hazinelerini bulduk diyorlar. Bu Hz. Musa'ya iltihak ettiği gibi Harun gibi ediyor. Efendim, yani bir gece kondudan geliyor, sonra kendisine bir paye verilince bir saraya konuyor. Akdese de Karadese de saray saraydır. Sonra filoları filolar takip ediyor. Villaları villalar takip ediyor. Harun olarak sahneye çıkıyor. Harun rolü oynayacak maksadıyla. Fakat Karun olarak Allah tarafından fakasakna bihi ve bi darihil ard fe ma kana lehu min fi'atin yansuruna min dunillah Yerin dibine batırdık onu. Allah'tan başka onu ondan kurtaracak kimse de yoktu. Olamazdı da. Emsalleri de aynı akibete maruz kalmaya mahkum namzetidirler. Bundan hiç tereddütünüz olmasın. Kim öyle mahiyetinin üstünde, kabiliyetinin üstünde, Cenab-ı Hakk'ın verdiklerine kanaat etmenin üstünde değişik şeylere gözünü dikmişse, مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللّٰهِ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعُهُ اللّٰهِ Kim Allah'ın büyüklüğünü kabul eder, kendi küçüklüğüyle yerlere kadar eğilir, kapanırsa, tabiri diğerle tevazu kanatlarını yerlere kadar indirirse, Allah onu yükselttikçe yükselttir. Fiil kipiyle ifade edilmesi tecedüde delalet ediyor. Bir yükseltmekle kalmaz. Bir arşi kemalata, bir arşi kemalata, bir arşi kemalata daha yükseltir. Ve men tekebbere. Burada da tefeül kibinden geliyor, zorlanarak. Esasen büyüklük Allah'ın sıfatı. El azametü izari ber kibriyâ-u ridâim. Allah'a mahsus iki tane sıfat bunlar. Dolayısıyla esasen ona ait urba değil, numara, durubu ona uymuyor. Fakat tekellüfle onlara sahip çıkmaya çalışıyor, zorlanıyor. Fiilin kipu o yani. Ve men tekebbere ve da'ahullah. Orada da Allah batırdıkça batırıyor, batırdıkça batırıyor, batırdıkça batırıyor. Esveli safiliğine kadar yolu var o işin. Böyleleri esasen deyip ettiklerinde hiçbir zaman samimi değillerdir. Münafıktırlar bunlar. Ve münafıklar da innel münafıkine fid derkil esfeli minennar. Cehennemde en aşağı derekededirler. 
Mütrefinler karakter itibariyle bu türlü insanlardır. Dünya adına doymayan Hazreti Pir ifadesiyle hayır Kur'an'ın ifadesindeki onun o meseleye yorum getirmesiyle bilerek dünya hayatını ahiret hayatına tercih edenler asrı bilerek dünya hayatını ebced hesabıyla de bu asrı gösteriyor. Bilerek dünya hayatını ahiret hayatına tercih edenler. Sokaktaki insan, nahiyedeki müdür, kazadaki kaymakam, vilayetteki vali, dağ üstündeki ekabir ve senadit. Bütün bunlar bilerek dünya hayatını ahiret hayatına tercih ediyorlar. Öyle bir asırda yaşıyoruz. En tehlikelisi nedir? Bir inkarcı, mülhit, mütemerrit, bir ne diyeyim ben, materyalist, bir naturalist bunu yapıyorlarsa aklınızı biraz kabul edebilir. Fakat bunu Allah birdir diyenler ve dinin ruhunu ikame etmek istiyoruz diyenler, idareye o ruhu katmak, onunla o idareyi bir yönüyle bir dantele haline getirmek, göz kamaştırıcı bir seviyeye ulaştırmak istiyoruz diyenler bunu yapıyorlarsa çok aldatıcı olur. Yığınlar sürüler gibi, koyun sürüleri gibi bu kurtların arkasına takılır giderler. Bilemezler ki esasen o tenha bir yere birer birer onların hakkından gelmek için onları o tenha vadiye celbediyor. Mesele dini argümanların kullanılması olunca camideki cemaat de inanır, Beytullah'ı tevaf eden de inanır, Ramazan'da oruç tutan da inanır, savmi davut tutan da inanır, bütün mallını sadaka olarak veren de inanır, ben ruhumu Allah için vermeye teşneyim, şehit olmaya amade bulunuyorum diyen de inanır, varsa şayet inanırlar. Çünkü kullanılan argümanlar bir gönüyle insanları inandırmaya mecbur ediyor. Rica ederim, biri gelip imamın arkasında, aman ön safta, tam imamın arkasında durayım, imama inen sevabın hemen ikincisini, onda onu ona indi, dokuzu da bana. O hissi sizde uyarmak için imamın arkasında duruyorsa şayet, rica ederim siz inanmaz mısınız ona? Şimdi bu türlü abdestli mi, abdestsiz mi belli değil. Bu türlü şeyleri gördüğünüz zaman inanırsınız. Onlar da sizin bu inancınızı, bu temayüllerinizi, bu zaafınızı, hüsnü zan, ademi itimatsız tavrınızı değerlendirmesini bilirler. Ulaşmaları gerekli olan yere makyavelist mülahaza ile ulaşırlar bütün gayri meşru vesileleri kullanarak hedeflerine ulaşmaya çalışırlar. Dolayısıyla bunlar kafirden daha tehlikelidir. Karun Firavun'dan daha tehlikelidir. Samiri Firavun'dan daha tehlikelidir. Çünkü kırmızı çizgiler vardır Firavun'la Musa arasında. Ama birisi böyle İsrail oğullarından görünüyor. Fakat ayak oyunlarıyla başka bir yolda yürüyorsa, farklı bir yolda yürüyorsa, aldatıcı bir yolda yürüyorsa daha tehlikelidir. O açıdan günümüzde böyle bir tehlike ile hakiki müminler karşı karşıya bulunuyorlar. Ve bunun belki önemli bir yazıya mevzu olması yerinde olur. Bunun adı münafıklıktır. Abdullah İbni Übey İbni Selul gibi 300 tane de belki arkadaşı vardı. Bunlar pek çoğu, pek çoğu hepsi değil. Alem-i İslam'ın havzı kebiri içinde eridiler. Ama Abdullah İbni Übey İbni Selul gibi kimseler saflarda önde göründüler. Efendimiz teşrif buyurduğunda bize buyurun Efendimiz dediler. Fakat bildikleri yoldan katiyen ayrılmadılar ve ölünceye kadar da o temerrütlerini devam ettirdiler. Onun için 
oğlu Ashab-ı Bedir'dendir. Abdullah İbni, Abdullah İbni, Übey İbni, Selul. Geldi ya Resulallah babamın cenazesine dedi. Allah Resulü oğlunun hatına iştirak etmek için adım attı. Allah Celle Celaluhu dur dedi. Ve la tusalli ala ahadim minhum ma ta'abadan ve la taqum ala qabri. Efendim onun namazını kılma, kabri üzerinde de durma dedi, durdurdu. Çünkü kafir olarak gitmişti. Ne kadar zaman? 7-8 sene Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın en mütemmerid insanları insibayıyla değiştiren, farklı bir formata sokan o güçlü insibayı ona tesir etmemişti. Münafık öyle tehlikelidir. Onun için Hz. Pir, münafık kafirden daha tehlikelidir. Onun için, اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجْدَ لَهُمْ نَصِيرًا Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, وَاِذَا اَرَادْنَا اَنْ نُحْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَف۪يهَا Biz bir kariyeyi helak etmek istediğimiz zaman, helak etme istemesi Cenab-ı Hakk'ın esasen o istikamette ortaya konacak bir kısım sebeplere muallaktır. Şartı adi planında, yani o sebepler var olacak, ben de o kariyeyi helak edeceğim demektir. Cebri helak etme demek değildir. Allah cebren bir kariyeyi helak etmez. Fakat o insanlar şartı adi. İradelerini kullanırlar. Daha doğrusu iradelerin hakkını vermezler. Başlayın hayvan gibi hareket ederler. Kel enhami belhum adallu sebila. Dolayısıyla da helaki istihkak ederler. İşte onların bulunduğu yeri Allah Celle Celalu ve iza aradna nuhlika qaryatan emerna mutrafiha. Biz onların bu mutrafin olan ehline emrederiz diyor. Fefesaku fiha. Onlar o mevzuda fusku fucura girerler. İstikametten ayrılırlar. Füsuku biliyorsunuz. Doğru yoldan istikametten ayrılma. Fevasukul büyüt. Evlerde yaşayan yılanlar, çıyanlar, bağışlayın, fareler ve sairelere denir. Deliklerinden dışarıya çıktıklarından, kendileri için mahdud olan sınırın dışına çıktıklarından, sınırlarını açtıklarından dolayı onlara fevasık, fasıklar denir. Fasık, kendisi için takdir edilen sınırın dışına çıkan insan demektir. Ahseni takvime masar olan insana düşen şey, her zaman Allah karşısında kemer besley ubudiyet içinde bulunmaktır. Yeterli bulmayıp rüka varmaktır. Onu yeterli bulmayıp alnını yerlere sürmektir. Bu da yetmeyi deyip kalkıp bir kere daha adeta Cenab-ı Hakk'ın yüzüne bakıyor gibi. Efendim bir kemmu keyif, bir kemmu keyif bakıyor gibi. Benden daha ne istiyorsun? Niye iki tane secde? Bir kere daha secdeye kapanma. Sonra kalkıp ona selam veriyor gibi. Ettehiyyatü lillahi ve salavatu ve tayyibat deme. Bütün bunlar ona karşı tazimatu tekrimatu, tebcilatu, tatlisatu ifade eden kelimelerdir. Efendim, şimdi bunu yapmıyor, fasık esasen, ahseni takvime masariyetin hakkını vermiyor. Ahseni takvime masariyet çizgisinin dışına çıkıyor. Biz onlara emrederiz, o mütrefine fefesaku fiha. Onlar iradelerini istikamette kullandılar, o sebeple, fafay sebebiye, veya o tafayı takibiye. Biz de arkasından efendim onlar, bizim öyle yapmamızın arkasından onlar fıska girerler. Kendileri için mukadder dairenin dışına çıkarlar. Şehrahi bırakır, kendilerini patikaya salarlar. Bir de arkadan bir şey geliyor. O da fay sebebi olması, olması daha katı. Fehakka aleyhel kavul. Dolayısıyla da o kariyeye, kariyeye zamirin mühennes olmasıyla kariyeye raci. Fehakka aleyhel kavl. Artık o kariye hakkında bizim hükmümüz, kazamız, hüküm vermemiz hak olur. Hakkın hakkı, ihkakı hak bu. 
Ne olur o zaman? Fedemmernâhe tedmîrâ. Hak olur da biz onun arkasından onların altını üstlerine getiririz diyor. Şimdi ayetin icmalen mealine bakınca meselenin hangi çizgide cereyan ettiğini görüyorsunuz. Yani mesele geliyor, gidiyor. Yine insana, insanın iradesine, onun temayüllerine, o mel'un olan nefsi emmaresine ve hevasına bağlanıyor. Daha doğrusu kalbin menfezlerinin şeytana açık bulundurulmasına, melekutu aleme ve meleklere kapalı bulunmasına bir yönüyle ceza olarak atları üstlerine getiriliyor. Biz cebre inanmıyoruz, kul fiilinin halikidir demiyoruz. Onu demediğimiz gibi insanın iradesi de yoktur. İnsan eli kolu bağlı bir mecburi mutlaktır. Mutlak bir cebri içindedir. Cebri mutlak deniyor ona. Onun bir hafifi cebri mütevassıt. Eş'arilerin aldıkları şey oluyor. Bu belli bir yönle antir parantiz. İnsanların belli bir ufku açtıktan sonra bir yönüyle kendi iradelerinin minnaciliği, damlı olması, esas meşiyeti ilahinin esas olması, derya olması, kendi iradelerinin bir zerre olması, meşiyeti ilahinin bir güneş olması, bunu tam vicdanlarında derinlemesine duyduğundan dolayı Mustafa Sabri Bey Bey'in Mevkifül Akl vel Alem min Rabbil Alemin kitabında ifade ettiği gibi veya Tahta Sultanil Kader kitabında ifade ettiği gibi bir müptedinin, bir çocuk akıllının mutezili olmaması. Ben yaptım, ben ettim. Benim yaptığımı onlar rüyalarında bile görememişlerdir. Bak neler kazandırdım, neler kazandırdım. Bu müptedi, çocuk mantıklı, bir akılsız ahmakın tekidir. Bunun mutezili olmaması kaçınılmazdır. Kul fiilinin halikidir, diyor bu. Bunlar. Ama bir müntehinin de bir yönüyle en azından bir cebri mütevasıt olması o da kaçınılmazdır. Neden? Gerçekten görüyor ki esasen şartı adi planında ben bir şeyi hafif bir temayül gösterince yani tarafeyin arasında bir tanesini tercih etme gibi tesavvü tarafeyinden birisini tercih etme gibi bir şey orada bir kader dengi değerlendirme gibi bir şey. O zaman da diyorsun ki ben mutezile değilim yani. Demek ki benim bir katkım var burada. Bu minnacık katkıma karşılık Allah Celle Celaluhu kendi azametine uygun bir tasarrufta bulunuyor. Yine antır parantez. Cenab-ı Hakk'ın bütün icraatı sübhaniyesi zaten böyle değil mi? Rica ederim. Şimdi muhakkat bir hayatta 50 sene, 60 sene Orta yaş şimdiki insanlar için, eskiden ne kadar yaşıyorlardı bilmem, şimdiki insanlar için 60, 70, 80, 90. Böyle dünyada 130, 140 yaşına giren bir tane insan varsa şayet o gazetelere mevzu oluyor. Şimdi 60, 70 sene nedir? Şimdi o yaşta fakir yaşında olanlar, onlar halk ifadesiyle değil mi? Değil mi? Sıkılır mısınız? Vız gelir tırız gider. Hiç farkına değilsin. Sen dün annenin kucağında tekmine vuruyorsun, meme meme diyorsun falan. Bir gün memeyi mamaya çeviriyorsun, bir gün mamayı yemeye çeviriyorsun. Hiç buna farkına varmadan bir gün bakıyorsun ki efendim öbür alemin ışıkları yanı sönmeye başladı. Bir diyarı ahire, bir meyelanı şevkengi senin içinde uyanmaya başladı. Hiç farkına varmadan. Şimdi böyle muhakkat bir hayat, fakat bu değerlendirildiği zaman, bakın muhakkat hayat değerlendirildiği zaman, bunun binlerce sene, binlerce deyince, milyon, milyon, milyar senesi, cennetin bir saatine mukabil gelmez diyor. Bu dünyanın milyonlarca senesi, bir saatine cennetin mukabil gelmiyor. Şimdi neye Allah neyi veriyor? Sen ne veriyorsun, o sana ne veriyor? Onun ötesinde de buyuruyor ki, ben size şunu, şunu, şunu verdim. Benden istediğiniz başka bir şey var mı? 
bayılmış kendilerinden geçmişler. Bir dünyanın zevkine, safasına, debdebesine, adeta bir Karun gibi veya Zülkarneyn gibi veya Büyük İskender gibi, şarttan garba gün ha gün, dünyada hakimiyet bayrağı dalgalandırmış insan, böyle bir insan, bütün bunlara geriye dönüp bakınca, diyor ki bunun bir dakikasına mukabil gelmez. Ne isteyeceğiz ki biz her şeyi vermiş. Ben sizden razıyım diyor. İşte o ben sizden razıyım demek nasıl bayıtan bir şeyse insan vicdanının duyması o açıdan. Yani şimdi bir kem mu keyif Cenab-ı Hak size böyle bazı büyüklere Güneydi Bağdadiye mesela İsmail Hakkı Bürseviye o netayücül efkarında ifade ediyor Güneydi Bağdadi ifade ediyor. Büyükler, enbiyayı sema. Cenab-ı Hak tenezzülatı sübhaniyesiyle kalksa dese ki, ben sizden hoşnudum. Yani sizi ben maiyetimi alıyorum. Riayetime, kilaatime, vekaletime alıyorum. Dese yani, bunu doğrudan doğruya duysanız, kanatlanır uçarsınız o zaman. İşte orada, oraya göre, o vicdanın derinliğiyle, buraya göre değil, Orada maddi yapınız nasıl değişiyor? İhtiyarlamayan bir maddi yapı. Cehennemde yanarken, cahir cahir yanarken kül olmayan bir yapı. Neyse o yani. Buradaki böyle atomlardan, elektronlardan, nötronlardan, protonlardan, partiküllerden değil. Neden yaratıyorsa sizi, maddeye asliyeniz neyse, eter ötesi şeylerden, esir ötesi şeylerden neler yaratıyorsa, kendi hususiyetinizi esas almak, adeta gen gibi esas almak üzere, siz sizin siz olduğunuzu hissederek, siz gibi tecessüm ederek, fakat Allah Celle Celaluhu ayrı maddeler kullanarak sizi siz ediyor. İlmi ilahide vücudunuz farklı şekildeydi. Fakat harici vücut noktayı nazarında farklı şekilde oldu. Ruh aleminde farklı şekildeydiniz, kalu bela dediğiniz zaman, fakat bu harici vücut noktayı nazarından farklı oldunuz. Bir farklılık da orada yaşayacaksınız. Şimdi öyle bir hayatı duyacaksınız ve diyeceksiniz ki dünyanın milyonlarca hayatı buna mukabil gelmez. Bu neyi gösteriyor? Huluk-i ilahi gösteriyor. Allah Celle Celaluhu bir damlaya deryayı lütfediyor. Derya ne? Deryaları. Bir zerreye güneşi. Güneş ne? kehkeşanları Allah Celle Celaluhu lütfediyor. Bu bir adeti subhani. Şimdi şarta adi planında işte tesavvüf tarafından ibaret bir yerde kader dengi değerlendiriyorum mülahazasıyla bir insanın bir tercihte bulunması sadece. Fakat o isabetli tercihse şayet o isabetli tercihte bulunmasına karşılık Allah kabirde ona ayrı bir mutluluk yaşatıyor. Münkir neşe geldiğinde ya buna ne soracaksınız? Adam cevabını hazırlamış gelmiş. Dili hep o cevapla. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. Oraya gittiğiniz zaman verdiği zaman olarak hep. Diliniz hayata gözlerinizi kapadığınız zaman La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demişse öyle gidersiniz. Rahmetlik Ahmet Feyzi gibi tebessüm ederek herhalde Hz. Cebrail'i gördü. Ben geldim ama efendim hoş geldin, sabah geldin. Ben de onu bekliyordum zaten. Bir diyara ahare, bir meyalan-ı şevkengiz içimde vardı ki, bir aneve sevdiğime ne zaman kavuşacağım? O şebu arusu ne zaman yaşayacağım? Mevlana için diyorlar ya. Dolayısıyla tebessüm ettiğin iki zat, bir zat gördüğünü bana söylediler. Kendi kendime gidip niye bakmadın o temiz şehreye bir? Cenaze namazını da ben kıldırdım o zatın. Evet. Şimdi böyle bir çehreyle oraya girmiş şeye melekler bakınca ne soracaklar ona? Ya arkadaş biz çekip gidelim yani bu adam dop dolu gelmiş zaten buraya diyecekler evet. Belki diyecekler yine diyeceklerini diyecekler ama alacakları cevabı da Allah'ın izniyle inayetiyle alacaklar. Ve bu o berza hayatına 50 bin sene diyor bir berza hayatına ona ulaşma adına bir yönüyle bir pusulu olacak, aynı zamanda bir peyik olacak, bir projektör olacak. Hep bu aydınlık içinde sürekli ona doğru yürüyecekler. Ta mahşere kadar ona doğru yürüyecekler. 
Oraya gidince de zaten bir yönüyle ümitleri tam olarak gidecekler. Amelleri terazinin bir kefesine koyunca Allah'ın izniyle ağır basacak. İnne lillezine kalu rabbun Allah sümme sakamu tetenezzelu aleyhimul melaikatu alla takhafu ve la tahsenu ve abşiru bil cenneti illeti kuntum tu'adun nahnu evliyaukum fil hayatu dünya fil ahire ve lekum fiha ma teştehi enfusukum ve lekum fiha ma teddaun Bunlarla melekler muştulayacaklar onu. Cenab-ı Hak öleysin. O küçük irademizi, minnacık irademizi deryaları peyleme istikametinde değerlendirmeyi Allah muvaffak eylesin. Birilerinin deryalar kadar zannettikleri iradelerini damla istikametinde kullanmalarına mukabil, yani ucuza bir mahluk gibi ucuza peylenmelerine mukabil, daha net bir saraya, bir villaya, bir filoya kullanmalarına mukabil, Allah'ın rızasına, Cenab-ı Hakk'ın likasına, iştiyak istikametinde kullanmak öyle bir kazanımdır ki bu bin tane dünya verilse bunun yerini tutmaz. Esas mütrefin onlar. Bu cemaate mütrefin nazarıyla bakmak doğru değil. Fakat bir yönüyle israf da itrafa açılan bir yoldur bence. Bir insan sadece vücudunun ihtiyacı olan kaloriyi, vitamini almalı. Bunun dışında onun için Hz. Pir iki cümleyle ifade eder. Tadmaya izin var, doymaya izin yok. Hz. Ruhu Seyyidül Enam'ın ifadesiyle de bir yönüyle alacağın şey senin vücudunun ihtiyacı kadar olmalı. Ve midende suya da yer bırakmalısın. Ve havaya da yer bırakmalısın diyor. Zannediyorum bu hıfzı sıha açısından yani hekimlerin de üzerinde duracağı bir şeydir yani esasen. Ve günümüzde bu çok yeme, çok içme, çok yatma mevzu insanlığı için çok ciddi problemler oluşturmaktadır yani. Değişik hastalıklara vesile olmaktadır. Bu açıdan hani bize dense, cemaatimize dense dense Allah sorsa onu sorar, israf ediyordunuz yani. Günde iki defa yemek vardı veya üç defa yiyecekti istenen sadece açlığı giderecek kadar iki kaşık alsaydınız. Hususiyle günümüzde binlerce insan, binlerce insan, bunlar içeriye atılmışlar, gelirler varmış, kesilmiş. Çocukları var evde, hanımları var evde veya hanımların çocuklarıyla beraber içeriye atmışlar, beyleri dışarıda. Bunların beş kuruşluk gelirleri yok. Bir yerden kendilerine bir şey ulaştırılmazsa onlar zannediyorum o bir lokmayı bile bulamıyorlar. Bir lokma ekmeği bile bulamıyorlar. Şimdi böyle bir dönemde tam bir iktisatla, iktisat risalesinde Hz. Pir'in ifade ettiği gibi tam bir iktisat düşüncesiyle sadece açlığı giderecek kadar vücudun ihtiyacı olan vitamini, proteini, kaloriyi alacak kadar bir şey aldıktan sonra efendim hani sanki yedim cami var ya onu diyen, sanki yedim demeyi adet edindi, koca bir cami yemedi diyor. Efendim, sanki yedim demeli, sanki yedim demeli, sanki yedim demeli ve bir miktar ayırarak burada muavenet duygusuyla, inayet duygusuyla bu aç, susuz, hiçbir şey olmayan kardeşlere ulaştırmak lazım. Böyle bir dönemde onların imdadına kavuşma Ashab-ı Suffe'nin çok derefa Efendimiz onların imdadına koştuğu gibi. Eline bir şey geçince hamin Hazreti Efendim, Ebu Hüreyre'yi çağırıp çağır fakirleri, yüz tane mi, iki yüz tane mi, üç yüz tane mi Suffe'de kalanları bazen o kadar bile olmuş. Çağır onları, yesinler filan, bundan yiyecekleri şeyden yesinler. Mülahazasıyla hareket etmek peygamberler yoludur. Böyle bir dönemde birileri açken, susuzken, ızdırap içindeyken, giyecek bir elbisesinden başka bir şey yokken, o da yırtıldığı zaman yenisini alacak imkanı yokken, bence bizim kat kat elbisemizin olması, aynı zamanda kardiroflarımızın birkaç elbiseyle donatılmış bulunması, ambarlarımızın doptolu olması, teknelerimizin her an bizim için hamurlarla efendim dolup taşması, Çanaklar fokur fokur bizim için kaynaması bu Cenab-ı Hakk'ın affedeceği şey değildir. 
ve bu itrafa açılan bir yoldur. İnsan bu istikamette böyle terefe açılırsa şayet hafizan Allah gider o mütrefinden olur. Allah da helak eder. Şimdi bunun kadrini bilerek bu dönemde o, o kardeşlerimizin imdadına koşmalı Allah'ın izni inayetiyle kendi yememizi, içmemizi de bir kaba, bir öğüne veya kaşığın ucuyla bir şeyden bir tane, öbür şeyden de bir tane onun da hatırı kalmasın. Çünkü alışmamışız ona. Alışacağımız ana kadar bir çorba yeter, bir un çorbası. içine ekmek doğrarsın, yersin, vitamini de alırsın, proteinini de alırsın, kalorisini de alırsın. Allah'ın izni inayetiyle. Bir de bunun yanında bir çay içersen, bir de bir içine bir şeker atarsan bunu, efendim o zaman klukozini de alırsın, alırsın. Ve bunun dışında eline geçen şeyleri de ebedi senin için bir sermaye olabilecek bir yolda kullanırsın. Verirsin, verirler. Verirsin, verirler. Evet, bu verirsin de seninki yine damla. Verirler derya, verirsin zerre, verirler güneşler, kehkeşanlar. Cenab-ı Hak böyle yaşamaya muvaffak eylesin.